ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു വർഷമാണ് കർമ്മരംഗം തൃപ്തികരമായില്ല ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശത്രുശല്യം കരുതിയിരിക്കണം ഇവർ പൊതുവെ ആർക്കും പ്രിയങ്കരമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വർഷാവസാനം മുതൽ ഗുണകരമായി തീരും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാവർക്കും വളരെ സംതൃപ്തികരമായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വിരോധികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയൂ അനീഷ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ അനീഷ് നാല് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി രണ്ട് സമയവും സ്ഥലവും പറയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എ എം അത് പിറ്റ ദിവസം ആവത്തില്ലേ നാല് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എ എം ത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നാലാം തീയതി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ആണെങ്കിലും മൂല നക്ഷത്രമേ വരുള്ളൂ ശരിയല്ല അനീഷത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി സമയം കൂടെ വ്യക്തമാക്കി വീണ്ടും വിളിക്കുക വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി സർ ഇന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ സംഖ്യയും നമ്മുടെ കളറും എന്താണ് ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഖ്യ നാലാണ് രാഹുവിൻ്റെ ആണ് ഇന്നത്തെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറമാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ നിറം നിറം നമുക്കൊരു മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം നമ്പർ മാത്രമല്ല പേര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല നയൻ ത്രീ സിക്സിൽ നിന്നാണ് എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പതിനാറ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പതിനാറ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സമയം സമയം ഒൻപത് എ എം മുംബൈ ഒൻപത് എ എം മുംബൈ ആണ് പഠനവും ജോലിക്കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പതിനാറ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുംബൈ ഇപ്പം കണ്ടാശിനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നവംബറിന് ശേഷം പഠിത്തമെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കും അതിനകത്ത് ബുധൻ അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്താണ് വരവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പറയും തനിയാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് ചീത്ത ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കൂടെ നിൽപ്പില്ല ഇപ്പം ഈ കണ്ടാശേനിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായിരിക്കും നല്ല യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ജാതകമാണ് ഭാവി വളരെ ശോഭനമാണ് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറയൂ പേര് വാസന്തി വാസന്തി ശരി പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം പറയും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മാസം മാസം മെയ് 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 പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പത്ത് അൻപത് എ എം അബുദാബി അല്ലേ അബുദാബി എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് വാസന്തി പറയൂ നക്ഷത്രമാണോ മോന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ഇപ്പം വ്യാഴം അനുകൂലമായ സമയമാണ് അടുത്ത ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ വ്യാഴം അനുകൂലമാണ് അപ്പം മാറാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് വ്യാഴം ധനസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം വ്യാഴ ദശയിൽ ബുധൻ്റെ അപഹാര നടക്കാണ് ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് ഇപ്പം മാറാ ഇപ്പം മാറുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല വിവാഹം ഈ നവംബറിന് ശേഷം വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതെ അത് 
സമയമാണ് ചില സംശയങ്ങൾ ചില നാലുകെട്ടുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില നാലുകെട്ടിൽ തന്നെ പുതിയ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ പണിയുന്നു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ദോഷമോ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ നാലുകെട്ട് പണിത് ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്നത്തെ ആ ഭൂമിയുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ചരിവ് അതിൻ്റെ അളവ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയാണ് ആ നാലുകെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുകെട്ടോ അവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അത് തന്നെ ദോഷകരമാണ് രണ്ടാമത് മാറ്റി എടുത്ത് പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഷനെ കൊണ്ടാണ് പണിയുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണം ആ പുതിയ ഭൂമിക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ഭൂമി നേരത്തെയുള്ള ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാലുകെട്ടും എട്ടുകെട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി റിസോർട്ടൊക്കെ പണിയുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും നല്ല അതുപോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കോളറുണ്ട് ഓക്കെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ചിത്ര അബുദാബി നന്നെ വിളിക്കുന്നത് മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജൂൺ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സമയം ഇപ്പം കണ്ണശ്ശേരി നടക്കാണ് അത് ഈ നവംബർ വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നല്ല ജോലിയെല്ലാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള നല്ല ജാതകമാണിത് ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് ഗജഗേശ്വരി യോഗമെല്ലാം ഉണ്ട് സൂര്യന് നല്ല ബലമുള്ള സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനവധി നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ജീവിതം വളരെ ശോഭനകരമായിരിക്കും വിവാഹം ഇപ്പോൾ രാഹു ദശയിൽ ശനിയുടെ അപഹാരമാണ് ഈ ശനിയുടെ അപഹാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുണ്ട് പക്ഷേ ശനി ഈ ഏഴാം ഭാവം വിവാഹ ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ശനി അതുകൊണ്ട് ശനി എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഈ ശനിയുടെ അപഹാരകാലത്ത് തന്നെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് നവംബറിന് മുമ്പേ കിട്ടുന്ന ജോലി അത്ര മെച്ചമായിരിക്കും മെച്ചമായിരിക്കത്തില്ല നവംബറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കിട്ടും വിവാഹ ജീവിതം പൊതുവെ വളരെ അനുകൂലമായ ഇതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ശനി എൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കൂറിൻ്റെ അധിപൻ ശനിയാണ് ഇങ്ങനെ പല പ്ലസ് പോയിൻ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല വിവാഹ ജീവിതമായിരിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നവംബറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അല്ല അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് വ്യാഴം നല്ല സ്ഥാനത്ത് വന്നത് അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നടക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുവിനെ വന്നത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും മിനുവിന് മറുപടി ലഭിച്ചു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം മായാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മായ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഫ്യൂച്ചർ എന്നറിയുള്ള പിന്നെ ഏത് രക്തമാണ് ധരിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് 
ഇതിനകത്ത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതിപ്പൻ്റെ കൂടെ ഗുളികനാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതിപ്പൻ്റെ ഒരു രത്നം അതായത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ രത്നമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് യെല്ലോ സഫേർ രണ്ടരയ്ക്കും മൂന്നരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കാരറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ധരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് ഫ്യൂച്ചർ വളരെ നല്ലതാണ് സൂര്യൻ നല്ല ബലമുണ്ട് ശുക്രൻ നല്ല സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ശനിയെ കൊണ്ട് യോഗമുണ്ട് ശശമഹായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗമുണ്ട് പൊതുവെ ഭാവിയൊക്കെ വളരെ നല്ല നന്നായിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജാതകമാണ് ശരി മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ലൈനിലുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് ഷീബ എന്നാണ് ഷീബ പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഷീബ 1972 72 ഓഗസ്റ്റ് 13th ഓഗസ്റ്റ് 13th സമയം പറഞ്ഞോളൂ രാത്രി 11:50 ജനിച്ച സ്ഥലം പറയൂ സ്ഥലം ആലുവ ശിവ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് പറയൂ അത്ത നക്ഷത്രമാണ് ഭാവി എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രം അത്തമാണോ അതെ അതെ ഇപ്പം അത്ര നല്ല സമയമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഏഴശ്ശനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ നമ്പർ കൂടി ഏഴശ്ശനി കഴിയും അതിനുശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം സന്താനകാരകനായ വ്യാഴം അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗജഗേശ്വരി യോഗത്തോടു കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് ഭാവിയിൽ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിമാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സമയം ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എ എം രണ്ടായിരത്തി പത്തോ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അത് മാത്രമല്ല പേര് കൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ഇപ്പോൾ നാല് വയസ്സായതേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് വയസ്സാകാതെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർ എസ് എം എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് കൂടെ വ്യക്തമായി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീട് വാസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രക്തങ്ങൾ ചില രക്തങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർ ചില ചില രക്തങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തിൽ എല്ലാതെയും ധരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പല സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും ഈ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ധരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല നമുക്ക് ചീത്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഈ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസിൽ കൂടെ വരുന്ന രശ്മികൾ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റേസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു രത്നമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഹാർഡ്നെസ് ഡെൻസിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കട്ട് ക്ലാരിറ്റി കെമിക്കൽ ഡെസൻസ് ഇതെല്ലാം കാരണം അതിൽ കൂടെ വരുന്ന ആ റേസിന് വളരെ പവർ ഫുൾ വളരെ പവറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത രത്നങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ടേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും ഗ്രഹനില നോക്കി ഏതൊക്കെ റീസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നോക്കി ആ രശ് ആ രശ്മികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടത്തി വിടാവൂ ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ടൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ദോഷകരമായിട്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ബ്ലൂ സെഫെയർ റൂബി ഇതെല്ലാം വളരെ ഇൻ വളരെ ഹാർഡ് സ്റ്റോണുകളാണ് ഇതൊക്കെ ധരിക്കുമ്പം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്ത ചെയ്യും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് ചെയ്യും നല്ലത് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ലൈനിലുണ്ട് നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ഞാൻ എന്റെ പേര് ജയൻ ജയൻ ഞാൻ എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി പറഞ്ഞോളൂ ജയൻ എന്റെ പേര് അജിത്ത് ശരി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 1990 ഓഗസ്റ്റ് 13 ഓഗസ്റ്റ് 13 13 സമയം പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് പി എം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ജനിച്ച സ്ഥലം പറയൂ കേരളത്തിൽ എവിടെ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ 
എന്താണ് അജിത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് പറയൂ അവന്റെ ഇപ്പം നമ്പർ വരെ ശനിയുടെ ദോഷമുള്ള സമയമാണ് ഭാവി ഏതായാലും വളരെ ശോഭനമാണ് വ്യാഴം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് ഗജഗശരി യോഗമെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം വ്യാഴം ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പം ഈ ആൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ജനിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത്ര നല്ല ജാതകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെപ്പറ്റി ഒട്ടും ആശങ്ക വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ ഈ കണ്ടശ്ശേനി കഴിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് കൂടെ വിവാഹം നടക്കാവുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പം ചൊവ്വാദശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപകാരമാണ് രാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ രാഹുവിൻ്റെ അപകാരം നടക്കുകയാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗജഗേശ്വരി യോഗം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വീട് പണിയാൻ യോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല വീടുകൾ പണിയും ജയൻ വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെക്കണത് നമ്പറിൽ നേരിൽ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക തത്സമയം പ്രശസ്ത ആസോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേ